De landen in het Caribisch gebied en Centraal-Amerika kampen met dezelfde uitdagingen die een belemmering vormen voor hun verdere ontwikkeling. Dit haalde John Brisenio, premier van Belize, tevens voorzitter van de CARICOM, vandaag aan tijdens de vierde CARICOM SICA Summit. Het Surinaam staatshoofd Chandrika Prasad Santoki heeft deze bijeenkomst, welke vandaag direct na de tussentijdse CARICOM staatshoofdenvergadering werd gehouden, ook bijgewoond. Brisenio zegt dat het Centraal-Amerikaanse integratiesysteem, SICA, en de CARICOM een hechtere samenwerking moeten aangaan. Challenges such as human insecurity, climate change, mitigation and the COVID-19 pandemic are common throughout both CARICOM and Central American nations. And we also know that both regions depend heavily on the multilateral system to deliver effective coordination and responses to the global challenges which are having impacts on our sub-regions. Without question, The case for a closer partnership between CARICOM and SICA is compelling and urgent. But achieving a functional partnership has so far eluded us. We are equally aware that we live in a neighborhood that, has, that is subject to tremendous influence in an era of heightened geopolitical competition. Our shared historical experience teaches us that such geopolitical competition can yet divide us and undermine our development. De voorzitter van de CARICOM ziet graag dat de twee organisaties een pad bewandelen dat geworteld is in onze gedeelde waarden. Zo moet het gemeenschappelijke belang van beide organisaties worden gepromoot. Het is belangrijk voor Central America to understand that vulnerability means what vulnerability means for the Caribbean. For SIDS, our vulnerability arises from structural factors, including size, remoteness, limited resource base, market size, exposure to climate risk and natural disasters, which constrain our ability to achieve sustainable development. Likewise, it is important for the Caribbean to understand the profound switch already suffered deep inequalities. Those impacts have included serious citizen insecurity and unprecedented migrant flows. Together, our subregions have a population of 60 million, a collective GDP of nearly $400 billion. The possibilities for interregional trade are clear. Suriname neemt als lid van de CARICOM deel aan de CARICOM staatshoofdenvergadering. President Chandrika Persaad Santoki vertrok maandag met een delegatie naar Belize voor deze CARICOM activiteiten. De president keert naar verwachting vandaag terug naar Suriname.